think it seems better. Hello, good evening, everyone. How are you doing tonight? Good evening, Miss. <laughs> How are you tonight? Are you guys okay? All right, people, we are going to start the class. All right. Eh, puedo hablar un ratito con usted. With me? Este, que quiero pedirle permiso que ahora no me voy a poder conectar a la clase si la puedo ver grabada después porque estoy en evento y, y no puedo estar conectada ahorita. Ok, Valeria. All right. But remember to catch up on the video. All right. Adiós. Ok. All right. Well. Ah, oh, we were going to start, right? At the same time. It happened, all right. How do you feel tonight? How are you? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? A ver, ¿cómo van con la plataforma? Cuéntenme. ¿Va todo bien? Sí, ¿verdad? Ok. Bien. Today, we are going to start um, or, or to complete the section three, okay? We're gonna complete the section three with the placement of adjectives. Yo me miro así como que estoy en el cielo con una gran aureola, vea. No me agarra bien la cámara hola. Ferita, do you mind turning on the lights? I think she's not here. All right. Okay, maybe it's the light, maybe it's not. Okay, we're gonna start with uh, just as a manner of feedback, as a manner of feedback, um, talking about the pronunciation. Remember the pronunciation redu reducing do and does. Um, do you remember that? Let me, let me share the screen with you. Do you remember that? Pronunciation. All right. All right, Sebastian. Okay, I think here it is. For some reason, this thing <clears throat> is not moving the other way. All right. Remember to reduce the do and does when we ask questions or when we use do and does in different affirmative sentences too, okay? Uh, even though do is not used for the affirmative sentences, it's only for, in this case, for questions and also the negative uh, sentences, negative sentences, we use do not and we use do and does for the questions. Remember, two kind of questions, direct questions and WH questions. So, tenemos entonces las dos clases de preguntas. Tenemos las directas que inician con el do y las de WH que inician con una WH word, ¿verdad? Y de acuerdo a la información que están pidiendo, así es la palabra WH que usamos, ¿verdad? What is for things, where is for places, uh, when is for time, why is for reasons, and how is for manners. So if we try to pronounce this in the book manner, okay, I see by the book, uh, we will say, what do you do, right? Where do you work? But if we reduce these pronunciation linking the words, we will link do, okay, with the WH. So it will be, what do you do, right? Where do you work, okay? What do you do? 
Where do you work? Okay. Are we okay with this? A ver todos, la última vez. What do you do? Where do you work? Okay. Y si fuera con el does, sería what does she do? What does she work? I'm sorry, where does she work? Okay. What does she do? Where does she work? What does she do? Where does she work? Okay. Digamos que vamos a usar un eh, verbo diferente de do. Eh, podría ser live, por ejemplo. Where do you live? Hacemos el énfasis en the action. Hacemos el énfasis en la acción. Okay. Where do you live? Live, right? Where does she live? Where does she live? Podemos hacer el énfasis en la acción, action, o podemos hacer el énfasis en la persona. Y así dependiendo va a ser la respuesta o el énfasis que nosotros, o la reacción que vamos a recibir de la persona, ¿verdad? Ok, is there any questions so far about this? No questions? All right, when we try to describe our jobs or when we try to describe anything, anything you want to describe, you are going to use these words that define characteristics of things and jobs and people and animals and houses and whatever you want to describe. Uh, it's going to be using adjectives. Do you know what an adjective is? It's a word that qualifies or gives a characteristic of anything, right? Or, or of something, okay? Entonces, vamos a decir que los adjetivos eh, que vamos a utilizar, ¿verdad? Como para describir nuestro trabajo, van a ser una información que nos están pidiendo, ¿ok? ¿Cómo nos piden la información que describamos nuestro trabajo, por ejemplo, o algo que hacemos, tal vez no es nuestro trabajo formal, puede ser nuestro estudio, ¿verdad? Puede ser cualquier actividad que hacemos. Por ejemplo, si usted visitó un nuevo lugar, si usted eh, todos los días va al gimnasio, ¿ok? Usted puede describir esa acción. And we describe those actions using adjectives, ¿ok? En español, por ejemplo, nosotros decimos, es que es bien chévere ir al gimnasio, fíjate, uno agarra así como un gran feeling, una gran salud, uno se siente bien feliz, ¿ok? Y además, el gimnasio es barato, fíjate, y empezamos a decir todo eso, feliz, barato, eh, chévere, eso es adjetivos, estamos calificando, estamos diciendo características de esa actividad, del lugar que visitamos. Entonces, es lo mismo acá, ¿verdad? To describe your job, to describe your job, you are going to use adjectives. And the question is, for example, if someone wants to know about your job, uh, it's going to ask, what's your job like? Okay, what's your job like? Ahí me están preguntando que describa cómo es mi trabajo, ¿ok? Que describa cómo es mi trabajo. ¿Con qué? Con adjetivos, con características, ¿all right? Ahora, en la siguiente pregunta, si ustedes se fijan, me preguntan, how do you like your job? Se parecen mucho las dos preguntas, pero una está preguntando que diga las características de mi trabajo y el otro me está preguntando que diga cuánto me gusta o cómo me gusta, qué me parece, cómo lo disfruto o si no lo disfruto, si me gusta, si no me gusta, si es aburrido, si es estresante, ¿ok? Entonces, en este caso, en, en el de what's your job like, what's your job like, usualmente decimos alguna actividad o decimos nuestra profesión y o nuestro trabajo y decimos una característica. Por ejemplo, si me preguntan, what's your job like? My job is demanding and difficult. How do you like your job? I really like it. ¿Ok? Vemos la diferencia. Esta me pregunta cómo me gusta, cuánto me gusta. Y este, cómo es mi trabajo. ¿Ok? Hello. ¿Alguien me está hablando ahí? 
Creo que no, no, excuse me, estoy repitiendo. Por oh. encender la cámara, encender el micrófono. Excuse oh, me. ok, good, 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 Catherine. So, este eat que tenemos acá, miren, se refiere a esto. Your job. Porque eso es lo que vamos a aprender a describir. All right? This is what we are going to learn to describe. So, we're going to say, what's it like? Pero what's it like, puedo usarla cuando, por ejemplo, me dicen, what do you do? Where do you work? What's it like? ¿Ok? Ahí sí, porque viene un contexto, ¿verdad? Pero si solo me preguntan directamente de cómo es mi trabajo, voy a preguntar o me van a preguntar, what's your job like? What's your job like? By giving this um, specific information question, all right? Bye. La siguiente sería, how do you like your job? Esta que está aquí arriba, el it que está aquí, se refiere a your job. ¿Ok? Este it que está aquí, se refiere a your job. Esta la vamos a preguntar en contexto, ¿verdad? Que venimos así como varias preguntas. Decimos, um, what do you do? Where do you work? How do you like it? Because they said work in the first question, right? Ahora, ya como dijo la, word, la palabra work en la primera pregunta, puede decir eat en las siguientes, ¿verdad? Ahora, si no ha dicho ninguna de esas preguntas, entonces una pregunta de información específica sería How do you like your job? How do you like your job? I enjoy it very much. It's really interesting. I love it. All right? Esas son las respuestas que puedo dar con estas dos preguntas, ¿ok? Incluso si me preguntaran, what's your job like? Yo podría contestar todo hasta con, but I really like it, ¿ok? Desde acá, my job is demanding and difficult, but I really like it, ¿ok? Yo puedo contestarla. También si me preguntan, how do you like your job? Yo puedo contestar completo. ¿Para qué me van a volver a preguntar la otra, vea? De un solo voy a decir todo. Voy a decir, por ejemplo, my job is repetitive and boring. I hate it. ¿Ok? Puedo decir otras características como I have a dangerous job. It's really exciting. I love my job. Right? Um, like a parachute, right? <laughs> uh, it's a mundane job. It pays bills, but I don't like it. Ok, entonces veamos, demanding, un trabajo demandante, ¿verdad? Que requiere mucho esfuerzo, requiere mucho compromiso, ¿verdad? Requiere todas mis horas enfocada en eso, ¿verdad? Difficult, requiere como un sacrificio, ¿verdad? Requiere como, o probablemente es algo que cuesta hacerlo, o cuesta unir todas las piezas para lograr un resultado. It's difficult, ¿ok? Quizás es más de mi capacidad normal y estoy como armando, buscando cómo, ¿verdad? Pero cuando encuentro la solución, I really like it, ¿ok? Entonces da un poco de, de reward, ¿verdad? Como una recompensa haber sacado un trabajo demanding and difficult, ¿verdad? Entonces, esa es otra palabra que podríamos usar Rewarding, ok, las voy a ir poniendo acá las otras palabras que van saliendo, ok. Rewarding, ok. Rewarding, rewarding. Rewarding es que le da a usted como una satisfacción grande, le da como su recompensa emocional, ¿verdad? De haber realizado ese trabajo. Es rewarding. Hay otro que sería worthy. Worthy, ok. It's worthy. ¿El qué? El sacrificio, ok. Déjenme ver ahí. Vale la pena, ok. Sí. Worthy. Ok. Vale la pena. Lo que me pagan por el trabajo que hago, it's worthy, ok. Uh, vamos a ver en la siguiente. Repetitive. Repetitive es que día a día hago exactamente la misma cosa. Day after day and all the hours, maybe I'm doing just one thing. Just one thing. Maybe I just uh, do this like a mechanic action, right? Mechanic, completely mechanic. You know that you have to fill out a form, then you have to send it to the next 
um, to the next office. Or maybe you work in a production area and you do always one part of the process, right? Every day, day after day, it's repetitive. And that's frustrating something, some, sometimes, right? That's frustrating. And for someone, maybe it could be boring and also depressive, right? Depressive. Entonces, podemos poner otros adjetivos acá, mira. Acá tenemos <clears throat> frustrating. Y tenemos, eh, les dije, frustrating and depressive. Okay, depressive. Y así podemos ir diciendo palabras que describen nuestro trabajo. For example, dangerous. Dangerous job, dangerous. Es otro adjetivo, ¿ok? Exciting, exciting, emocionante, right? Exciting. Mundane, mundane. Mundane es como que dijéramos del proletariado, ¿verdad? O sea, sí, o sea, hacemos la actividad porque voy porque me pagan y es lo que he encontrado, ¿verdad? Mantén, no es algo relevante en la vida. No es un trabajo que voy a decir, ah, eres exitoso con ese trabajo. Entonces decimos mantén, mantén, mundano, ¿verdad? O sea, somos gente común y corriente con un trabajo común y corriente. That's mundane. A veces hay personas que califican su trabajo de esa manera porque no se dan cuenta que son parte importante de una cadena de actividades, ¿verdad? Hasta que se enteran de que son una parte importante de la cadena de actividades, ¡pum! Dicen, oh, that is why this is very, a very important part in the process of life or something. All right? So it's a mundane job. It's also like you don't have contact with people. Just you're in your, you are just in your office. You're just uh, maybe stamping documents and I don't know maybe you were or maybe you're just answering the phone giving the same information over and over to everyone so you see okay it's boring it's mundane okay a veces se vuelve como muy muy boring okay saber que estoy haciendo algo que mm, o sea no siento que no es trascendental verdad okay then there you go And una pequeña explicación de eso, it pays the bills, right? It pays the bill. Okay, gano para mis cuentas y estuvo, ¿verdad? Eh, por pisto, o sea, por lo que puedo recoger acá o colectar para, para vivir, ¿verdad? Y hay personas que no les gustan trabajos así. Hay personas que son felices no teniendo contacto con la gente ni haciendo algo trascendental por otros. Simple y sencillamente algo mecánico. Hay muchas personas que les gusta ese trabajo. Pero hay otras personas que no nos gusta ese trabajo. ¿Ok? Mundane. I don't like mundane jobs. All right. Uh, but I don't like it. I can say I don't like it. Entonces uso, miren, el negativo del do para decir que no me gusta. Okay. I love my job. Me encanta mi trabajo. I hate it. Or I hate my job. Odio mi trabajo. Detesto mi trabajo. But I really like it. Pero de verdad me gusta. Okay. Este really es remarcando que sí le gusta. Okay. Bien. Is there any question so far about this explanation? ¿Hay alguna pregunta acerca de esta explicación? No question? All right, then it's my time to, uh, to ask you, all right? So you have to write two adjectives to describe your job. I'm going to ask, what's your job like? How do you like your job? Okay, answer these two questions with two adjectives and saying if you like it or you hate it, all right? Now, everybody, please, thinking. Dos adjetivos que describen su trabajo, ¿ok? El de usted, propio. Entonces, usted va a decir, my job is, y me pone las dos características que describen su trabajo. 
Y luego me dice, me gusta, no me gusta, lo detesto, me encanta. Ok, there you go. Si no trabaja su estudio, su estudio es su trabajo, ¿ok? Si no trabaja, pues su casa, ¿ok? Ese es un trabajo really demanding, right? <laughs> And <laughs> I think... ¿Cómo más o menos sería el del estudio entonces, Miss? Ok, depende qué tipo de carrera tiene. Tiene una carrera demanding, tiene una carrera difficult, tiene una carrera boring, tiene una carrera exciting, o una carrera que es dangerous. Ok, for example, if you are studying for become a police officer, it will be a dangerous studying, right? Uh, I mean, studies. Yeah. Pues es marketing digital. Ok, you can say it's exciting. Yeah, it's rewarding, it's challenging. Challenging is otra palabra, okay? ¿Qué vamos a poner? Si es frustrating, rewarding, worthy, uh, challenging, es como que le... Ya, el challenge ya lo conocen ustedes en el TikTok, vea, los challenge, o en YouTube ya saben que es un reto, vea. Entonces, challenging... No, yo no. Es, ah, ok. Va, challenging es cuando le se le presenta como un reto ese estudio. Cada vez le está dando retos, que es sobreponerse, ¿verdad? Que es superar retos, ¿ya? Yeah? That's challenging. Yeah, teacher. All right. Okay. Good. Yes. All right. Now, I will start asking, all right? Voy a empezar a preguntar. I will start asking this question. Jessica Carolina, what's your job like? You knew, you knew I was going to ask you, right? What's your job like? How do you like your job? Uh, you're muted. We cannot hear you. Um, I am a student. Um, right. mm -hmm. I am. Uh -huh. um, usually, mm -hmm. um, boring. Oh, okay. Okay. The studies. I mean, going to study could be the classes. The classes are boring, right? Yes. Pero tal vez no el tema, verdad? No. 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 Porque me imagino que le gusta la carrera, ¿verdad? Sí. Entonces ahí podemos decir así, miren, vamos a poner por acá, a ver si podemos entrar a este cuadrito de texto. Ok. Vale, como no es trabajo, ¿verdad? Vamos a poner acá. Pongámosle my career, ¿ok? My career. Uh -huh. My career classes are... Boring sometimes. Ok, ajá. Ahí ya tenemos que hay boring classes. Ajá. What else? ¿Qué más? Boring class sometimes. Ajá. Um, in the afternoon. Ajá. Este... Mm. In my house with children. Mm -hmm. So you, you, I mean, are you starting your career um, in your house? No. Um, university in the morning. So you go presential? <clears throat> Pero algunas veces. Ah, all right. Y, y, ajá, y, o sea, y también este, este tengo un curso por las tardes ahí en el Insapor. Uh -huh. Y ya en la, en la, después me vengo para acá con los niños. Ok, pero estamos describiendo un poquito su carrera o en general. Ah, su carrera. El, ajá, el tópico que a usted le, le atrae estudiar, digamos. Uh -huh. ¿Cómo es su carrera? What's your career like? 
solo con los niños. O sea, mi carrera es para parvularia. Oh, well, I love it. I really love it. Yeah, that's my point of view. But now I want to listen yours, okay? I want to listen to yours. Okay, my career is, uh -huh, digamos, um, exciting. Is it uh, challenging? Mucho trabajo de manualidades y todo eso. Ah, all right. Is a uh, BC. BC. Uh, it, ok, Ento, pero pongámosle my job, ok, porque entonces no solamente estamos hablando de su estudio, ¿verdad? Sino que lo que sería su profesión, digamos. My job is a BC. No, es BC. Ok, es BC. Very BC. Uh -huh. Very BC. Podríamos decir, como es de manualidades, podríamos decir eh, handy, okay? handy, uh -huh. ah, podemos poner así, a lot of hand work, ok, hand work, or handicraft work, handicraft work, ok. A lot of handicraft work. Aquí me estoy yendo bastante arriba. Vamos a ver otra cosa. A ver, dígame otra cosa. Um, pero también podría decir, but I like working with children. Yeah, but it's rewarding, right? But it is, it is rewarding uh, working with children, okay? Or because of the children. So I like it, but I like it, right? Yeah, but it's rewarding. I like it, okay? Ahí estaríamos bien. Quizás a pesar de que es bien trabajoso, a usted eso le deja satisfacción, ¿verdad? Y le gusta, okay? Uh -huh. Ahora, si usted dice, me gusta trabajar con los niños o con niños, I like to work with kids, ¿ok? Or children. Or children. Uh -huh. Ok, aquí si quitamos esto, si quitamos esto, solo lo voy a quitar para que veamos todavía más fácil según el vocabulario que hemos visto, ¿ok? Así, mire. My job is very busy. Así es su trabajo con esta pregunta, ¿ok? It's, but it's rewarding. Y luego, how do you like your job? I like to work with kids, ¿ok? Hoy sí, ya la destrabamos ahí, Jessica. All right? Good. Ajá. Vamos a ver entonces, Lenin, what's your job like? What's your job like? You are muted. You are muted, Lenny. It's interesting. Very good. Uh -huh. I, I gain experience. Mm -hmm. I like. I like it. Okay. Very good. I like it. Mm -hmm. Nice. My job is interesting, interesting, okay? Interesting. Mm -hmm. Okay, ahí está. My job is interesting, I like it, okay? Walter Bernal, what's your job like? Uh, I like it in, it's worthy because, it's worthy because Everyone versus person use clothes. Um, so myself manufacture my own clothes. Clothes. Okay, all right. So in that case, we could say everybody 
wears, okay? Wears clothes. Uh -huh. Wears clothes. No uses, okay? La ropa no se usa in English. La ropa se pone o se viste, okay? Wears, wears, se viste, ¿verdad? Esta sería la palabra para decir usar la ropa en yeah, English. No usamos use. Va, y la otra cosa estaba buenísima. You, you make your own clothes. Yeah, myself. Myself manufactured my clothes. Are you a tailor? Yeah. Oh, that's nice. Mm -hmm. Yeah, interesting, interesting. And uh -huh. how do you like your job? How do you like your job? I love it. Okay. I hate it. I like it, right? Mm -hmm. I, I, worthy. Uh, okay. Aquí con it's worthy, usted me está describiendo, okay? Mm -hmm. It's worthy because everybody wears clothes, right? Pero cuando le pregunto, how do you like your job? Usted me dice, me encanta, me gusta, no me gusta, lo detesto. Okay, entonces sería, I love my job, I hate my job, I like my job, I don't like my job, okay? Yeah, see, I, I love it, my, my job. Okay, I yeah. love my job, okay? My job. Uh -huh. Vale, digamos lo completo, así, it's worth it. It's okay? worth it. Everybody wears clothes. Everybody wears clothes. I love my job. I love my job. Great. Mm -hmm. Very good. A ver, vamos a ver. Mr. Luis Galdames, what's your job like? Uh, my job is demanding. Okay. Mm -hmm. Yes, yes. I have, I have a dangerous job. Um, my job is, is very hard. My job is very tiring. My job is interesting. I love my job. Excellent, Liz. Yay, you did it. That's correct. That's correct. Ah, perdón, una, una consulta, Liz. Uh -huh. Uh -huh. Eh, para decir mi trabajo a veces es tranquilo, como digo. My job sometimes is quiet. Okay, sometimes it's ¿Cómo quiet. Se, ¿cómo, se pronuncia, ¿Cómo se pronuncia esa última palabra? Quiet. Quiet. Mm -hmm. yeah. okay. Quiet. Es quieto, tranquilo. Yeah. Mm -hmm. Quiet. Ajá. Vamos a ver entonces. Voy a hacer la última pregunta. Before going to the next one. Carla Elizabeth, what's your job like? My job is demanding and um, exciting. 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 Mm -hmm. I love my job. Very good. Nice, nice. All right. Vamos a hacer todavía una última. Gracias a Carla Elizabeth. Vamos a hacer una última patrocinada por... Okay. There we go. Vamos a ver. Catherine Marielos, what's your, your job like? What's your job like? Um, my job is demanding, difficult, and frustrating. Frustrant. Frustrating? But, huh? Frustrating. Frustrating, yes. Okay. Mm -hmm. But I love it. But you love it. All right. <laughs> nice. Okay. Uh, I thought you were going to suffer. I like to suffer. Okay. I like to suffer. Uh -huh. I like to suffer. I see. Suffer. Uh -huh. Suffer. Suffer. <laughs> okay. <laughs> All right. Now. <laughs> This is interesting. This is interesting. Usually people uh, don't like suffering, right? Don't like suffering. But okay, if you, after mm, having this frustrations, then you have a peak of uh, happiness or, or you feel just a, um, a shine of success, then I think it is rewarding, all right? That's rewarding. Some people like that. All right. Is it okay so far? Are we okay? Are we okay? 
Is there any question? So far, so good. Nice, nice. All right, people, let's move just a little bit forward, all right? And let's think about the placement of adjectives, right? The placement of adjectives. Because the placement of adjectives is really important when we uh, speak, when we have a conversation, all right? I will put this over here. The placement of adjectives. Placement is la ubicación en la oración, okay? Como decir la sintaxis, okay? Cuando un adjetivo cumple la función de adjetivo, tiene un lugar específico en donde se pone en la oración, en donde se expresa. Y tenemos que cuando tenemos el verbo be para describir algo, después del verbo be vamos a decir el adjetivo, ¿ok? Aquí tenemos, por ejemplo, una oración. A doctor's job is stressful, ¿ok? A doctor's job is stressful. Aquí está el verbo be, miren, este es el verbo be. Y acá tenemos nuestro adjective. Entonces, ¿qué quiere decir? En ese caso, el adjetivo va después del de verbo be. ¿Ok? Vale, vamos a la siguiente. A firefighter's job is dangerous. ¿Ok? Es dangerous. Digamos, por ejemplo, con... A ver, quiero entrar acá. No pude. Hoy sí. Vaya, vale, digamos que... Right, tenemos ahí a Walter or Bernal. He said uh, he's a tailor, right? He's a tailor. So a uh, tailor's a uh, tailor's job is a ver, digamos una cualidad que describa esa sensación de ese trabajo. ¿Cómo es? What's it like? Uh, worthy. Okay, worthy. Mm -hmm. Okay, it's worthy. Okay, very good. Mm -hmm. Es digno. Esto sería la palabra digno. Yeah, digno. Digno, ¿por qué? Porque lo que yo hago es lo que yo cobro. Okay, y es justo. Yeah, es justo. Hay paridad en lo que yo hago con lo que me pagan. Okay, puede ser una acepción. Otra que puede ser una acepción es que vale la pena emocionalmente. Ok, también, porque eso también abona, ¿verdad? Eso es un agregado. Worthy, ¿ya? Yeah? Emotionally. Ok. Podemos decir también, a ver si me recuerdo. Eh, a ver si me recuerdo. Carla Elizabeth, I'm so sorry. What, what do you do? Uh, graphic designer. Yeah, all right. Uh -huh. And you do some marketing things? No. No. No, it's um, a designer books. Oh, yeah, yeah, and covers, and covers, illustrations, yes. and those things. All right. Okay, then. Vamos a poner a graphic designer's job is y digamos una característica a ver is ajá a ver digamos algo exciting Exciting. Ella dijo que su trabajo era exciting. All right. Very good. A graphic designer's job is exciting. ¿En dónde pusimos el adjetivo? Al final después del verbo be. Ok. Si yo lo digo en plural, también es el verbo be. Si yo digo are. Ok. Y saben, no iría a aquí. Porque no lo necesitaríamos en un plural. Puede ser. Y este ya no sería el apóstrofe con la S de posesivo, ¿ok? Sino que aquí pondríamos el de plural, 
¿ok? Y en los plurales usualmente no ponemos otra vez el apóstrofe y la letra S, porque ya tenemos una S ahí, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos casi que el otro sonido S, ¿verdad? Porque dos S juntas vamos a pronunciarlas como una, ¿verdad? Sí lo puede poner, no es error, pero preferiblemente no, ¿ok? Graphic designer's job, aquí, siempre viene con el is, ¿ok? Porque, ¿de quién estoy hablando? Del job, ¿ok? Aquí estoy hablando del job, ¿ya? Yeah? Ahora, si dijéramos, graphic designers, cada trabajo de ellos, jobs, ¿ok? jobs, que serían las actividades prácticamente que ellos realizan, entonces yo puedo decir are exciting, ok, are exciting. All the process, right? For example, some graphic designers, they just draw, others um, look for the materials they are going to use, right? Or others, maybe the colors they are going to combine, all right? So, Those jobs are exciting, all right? Ahí podemos usar plural también. Tenemos el are, que es el verbo be, y usamos un adjetivo, ¿ok? Así que después del verbo be, describiendo en singular o en plural, vamos a usarlo al final, después del be, ¿ok? Un adjetivo. Bueno, pero tenemos otra manera, ¿verdad? Porque a veces, pues, hay muchas maneras de decir las cosas. Pero vamos a ver acá. Adjective plus noun. En español nosotros decimos el carro azul, el carro rojo, el carro blanco. Ese color es una característica que se llama adjetivo, ¿ok? Lo está identificando con una característica. Puedo decir, eh, la casa grande. La casa pequeña, la casa mmm, pobre, la casa, ri, eh, no voy a decir rica, la casa, eh, qué sé yo, descuidada, la casa sucia, la casa limpia, ¿ok? Esas son características que se llaman adjetivos, ¿ok? Bien, entonces, en español vemos que el adjetivo va después del nombre, en inglés no, en inglés... El adjetivo cambia de lugar, ¿verdad? Se va para atrás del nombre. Entonces, decimos primero el adjetivo. Como que en español dijéramos, dijéramos el azul carro, el blanco carro, ¿ok? Algo así, ¿ok? Va, vamos a ver entonces, sería. El nombre que estamos usando acá, que estamos describiendo, es job, ¿ok? Este es el nombre que estamos describiendo. Job, el job. ¿Pero de quién? ¿De quién? Ah, para eso usamos el verbo tener, ¿verdad? Porque lo posee, es su pertenencia, ¿ok? Entonces voy a decir, a doctor has, que es employment, right? A doctor has a stressful job. Tengo que decir a, ¿ok? Cuando es uno. A doctor has a stressful job, ¿ok? Stressful es el adjetivo, job es el noun, ¿ok? Stressful is the adjective, job is the noun, all right? Vamos a ver la siguiente. A firefighter has a dangerous job, ¿ok? A firefighter has a dangerous job, all right? Are we okay so far? Entonces, con las que teníamos arriba, ¿ok? Con las que teníamos antes. Ok, con estas que teníamos acá, podríamos decir, ok, uh, vamos a ver, una profesión, tenemos un builder, ¿verdad? Tenemos un builder acá, entonces, él dijo que su trabajo era dangerous, ok, y él mismo usó algo eh, que ya usamos allá. I have a dangerous job. Miren dónde está el adjetivo antes del de nombre. Miren, antes del nombre job. Hey, se me está poniendo ahí. A ver, job. Entonces, 
también tenemos acá que tenemos después del verbo be, miren, my job is. Ah, entonces va después, ¿ok? Miren, ah, igualito, igualito, vemos. Ok, ¿is there any questions so far? Are we okay? Are we okay? Yes, miss. Yes. All right. All right. Hmm? Okay. Bien, ya que vimos todo eso, hagamos un poquito esta, esta práctica. Okay. Aquí van WH questions. Esto es como hacer una mezcla de todo lo que hemos visto, section one, section one, section two, and section three. All right. Vamos a ubicar, permítanme que aquí no se mira, vamos a ubicar la respuesta para cada pregunta, ¿ok? Right? A ver, lo vamos a hacer aquí porque hay bastantes que están como oyentes y otros que no, no están, ¿verdad? Hay, muy, hay varios que están como oyentes el día de hoy. Pues para no tener ese problema ahorita de irnos al breakout, Hagámoslo acá todos juntos. Pongamos todos de nuestra parte y todos participemos, ¿ok? Vamos a ver, entonces, yo me voy a poner en silencio, ¿ok? Yo me voy a poner en silencio. Y ustedes los quiero oír comentando a todos como grupo, ¿ok? Entonces, yo solo voy a escribir aquí a la par de la pregunta la letra de la respuesta que ustedes me, que yo oiga que ustedes dicen, ¿ok? Y quiero oír los commenting in English, please. All right. I want you to comment in English. For example, where do you watch TV? Then you're going to say, ah, well, that's a place. Uh, it's asking for a place. So I'm going to look for the correct. So, G. Yay, correct. So we're going to say the letters and the numbers in English. Everything, everything. We're going to try. All right. Ok, me pongo en silencio a la cuenta de one, two, and... Teacher. Tell me. La, la asistencia. Oh, la lista. Yeah. All right. Ya ahorita la voy a tomar, ¿ok? La voy a tomar. Uh -huh. Está bien, si me toca a las y media, es que miren, yo he puesto esa hora, ¿verdad? He puesto esa hora porque a veces al principio pues hay varios que no y después toca volver a eh, tomarla, ¿verdad? Entonces para no tener ese mayor problema. Ok, vamos a irnos para allá, solo eso nos va a quitar un poquitito del tiempo, pero vamos. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Andrea Natalia, Andrea Natalia Rivas. Present. Débora Rosette Guzmán Cornejo. Present, Miss. Ok. Eh, Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Ya tengo el micrófono. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present, Miss. Irving Alirio Alvarado Hernández. Present. Jacqueline Vanessa Quijada López. Jamie Dayana Amaya Alvarado. Present. Ok. Uh, Jessica Present. Carolina Reyes Ramírez. Present. Jessica Virginia Rosales Sánchez. Uh, Present. José Stanley Cortés Rivera. Present. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengiba. Present. Luis José Guardado Galdames. Present, Miss. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Rosa Yanira Calderón. Sebastián Edgardo Martínez. Eh, Rosa Yanira creo que sí estaba, ¿verdad? Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Ah, he was in his job too, but he was a solicitor tonight. All right. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Walter Antonio García Madrid. No está Walter Antonio. Okay. Eh, Valeria fue que pidió ahí, ¿verdad? Que estaba bien ocupada. All right. 
Walter Bernal Martínez. Present. All right. Nice. Okay, people. ¿Saben qué? Vamos a cambiar un poquito mejor. Vamos a ver. All right, Sebastián, no problem. But I appreciate that you are connected. Okay, I really appreciate that. Okay, vamos a hacer una cosa. Ahorita tenemos un tiempo bastante justo en que podemos irnos a la plataforma, ¿verdad? Nos vamos a ir a la plataforma y vamos a ir viendo lo del de examen, ¿ok? The midterm test. Lo que voy a hacer que les voy a pasar esa por el WhatsApp para que se diviertan ustedes haciendo el match, ¿ok? Vale, vamos a ver. Entonces tenemos por acá en la plataforma su midterm test. Creo que tiene seis partes, ¿verdad? El de ustedes. Uh -huh. Tiene seis partes. The first one was a listening part. Was a listening part. All right. Okay. This is a listening part. And the instructions here. The instructions are listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Listen, select the correct answers to complete each sentence. All right. Bien. A ver. Ay, 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 ya me aparecen así. Y como ya lo hice, ¿verdad? Ya le di submit. Ok. Cuando ya le da submit, ya le voy a dar copia. No puede ser. <risa> ok. Vamos a ver entonces. Eh, en la número uno, number one, how many bedrooms are there? How many bedrooms are there? En el listening, ¿se recuerdan del listening? Eran dos personas que estaban hablando. Pongamos el listening, pongámoslo. Yo creo que por acá lo tengo ya. ¿Sí? Vamos a ver. Ya. Yeah. No pasó de ahí. Vea que no pasa de ahí. I have to open it again. All right. Ah, uh, a ver. Read the article. Vamos. ¿Alguien tiene alguna consulta de este listening? Estaba fácil. Was it easy? Ok, coméntenme por favor, a mí sí no me gusta estar yo solita. Vamos, díganme. Ajá. Ok. Yo a veces este, escucho los, los listening, pero como que voy contestando, pero hay momentos cuando uno pone la respuesta y no, como que no da esa, y, y yo simplemente vuelvo a poner otra y esa es. Oh, uh, probablemente sea un glitch de la señal o del sistema, pero uh, no, no me ha pasado mayor cosa. A mí lo que sí me cuesta a veces es que me cargue el, el, el audio. Vamos a ver. For example, you right here and then you do this. Miss, uh, eso casi no se escucha, pero fíjese que tenía una pregunta. Fíjese que como he estado estudiando inglés, que lo estudio, pero hay algunas cosas que se me quedan y otras no. Estuve viendo de que este baño público no se dice bathroom public, sino que se dice restroom, algo así restroom, 
Exactly, exactly. Bathroom, por eso se llama así, es un lugar de lavarse, ¿verdad? Es un lugar del, de asearse, en donde usted hasta puede bañarse, ¿verdad? Por eso se llama bathroom. Y los restrooms no tienen duchas, ¿verdad? O son los que eh, son Publix, ok. Uh -huh. Los baños Public. públicos, por eso es que uh -huh. cuando yo lo escuché yo me quedé, yo pensaba que el restaurante era, <risa> me va saliendo la respuesta que no, que era baño público y hasta me quedé así. Una de <risa> okay. las cosas que voy aprendiendo poco a poco. Uh, ok, <risa> All right. imagine, ¿verdad? Cuando, por la, por la asociación creyó que era restaurante, right? Ok, ah, sí, la verdad que tendría sentido de acuerdo a cómo lo leyó, vea. Ok. Miss. Dígame. Y también, por ejemplo, hay baños que, o sea, no dicen restroom, ¿va? Ajá. Sino que el, el baño de dama y caballero. Ladies room and men's room. Ajá. Yeah. Gentlemen también puede ser. Uh -huh. Gentlemen's room. Or men's room. Uh -huh. Yes, that's correct. Okay, estábamos por aquí más yeah, o menos. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Okay, then in the living room. Three. Right? Mm -hmm. What do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there's no microwave oven. All right. Hmm. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Okay. Do you want it? Yes, thanks. Very generous. Very generous. This friend, right? Okay, veamos así, repito la siguiente parte. ¿Alguien tuvo problema en alguna de estas secciones que podamos asesorar? Por ejemplo, en la que no le daba, como cuál era? Este, quiero ver, fue, creo que... Me dijo, no sé si fue Adriana, no. a veces reconozco voces, a veces no, vamos a ver. ¿Quién fue que me dijo que le presiona uno y no le sale? ¿O estamos bien? Ok, aquí lo que teníamos que hacer era completar la conversación con el, el auxiliar correcto, ¿ok? Your apartment sería does, porque es eat, ¿verdad? Entonces ponemos does y el verbo va en forma base, ¿verdad? En forma base total, no podemos poner has porque ya tenemos das que hace las veces de la tercera persona. Entonces does and have. Luego eh, la respuesta a esa pregunta es una respuesta corta, ¿right? Yes, it does. It's affirmative, all right? Luego la siguiente, dice en la siguiente conversation, tenemos que completar la pregunta. Bedrooms is plural. So we're going to um, compare like they, right? Substituting, it will be they. So I'm going to use do and then the verb and the form and the base form, okay? Do the bedrooms have closets, all right? And then the answer is a short answer. Y diríamos, no, because it's negative, they don't. All right? Are we okay so far? ¿Les salió bien ahí? Esta estaba fácil, ¿verdad? Ok. La tercera era de poner en orden las oraciones, ¿ok? And scramble the sentences, ¿ok? Aquí lo que tenían que tener cuidado era la mayúscula, el punto del final y que no hubiera ningún eh, espacio extra. Y aparte que eh, el apóstrofe fuera el correcto, porque si le ponían de la tilde, les iba a salir incorrecto, ¿verdad? A veces le ponemos tilde y pasamos y hacemos la T. Entonces, si no le pone el apóstrofe correcto, le va a salir malo, ¿verdad? ¿Estábamos bien en esta parte? Esta era la parte 3. Vamos a ver la parte 4. Va, aquí no van a salir, miren. Va. Ajá. En esta era workplaces, right? We have to choose the workplace. Entonces, a nurse works in a hospital, right? A talks to people at a hotel, a receptionist, all right? A judge, yeah, sits all day, yeah? The police officer doesn't, okay? A judge sits all day. And then I submit and it's 
it's supposed to be correct 15 points over there. All right, are we okay so far? Vamos bien. ¿En todas les, les uh, pudieron hacerlas en todas? Vuelvo y pregunto para que no tengan problema después. Y esto tiene que estar ya subido, ¿verdad? Pero quiero asesorarlos y ya me tengo que ir porque ya son las 8 en punto, ¿ok? Aquí, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teníamos que seleccionar la pregunta correcta, ¿ok? Select the questions to complete the conversations. De acuerdo a la respuesta, ¿verdad? I work at a restaurant. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Ah, me están preguntando where porque es un place, ¿verdad? Ok, estamos hablando Spanglish. Ok, estamos, where porque es un place, nada que ver. He's a fighter, ok. Entonces le vamos a poner what does he do, right? What does he do? Acordémonos que hay que pronunciar con la reduction. A ver, they hate their jobs. They hate their jobs. Entonces, ¿cuál es la pregunta que aprendimos ahora? Uh -huh. Esta, ¿verdad? How do they like How their they jobs? Like the yes. And then we submit, and it's supposed to be correct. Yeah, all right. And then the last part, the last, oh no, we have two more parts. Yeah, the last part, the last part is, Complete the conversations. Here you have to complete all the conversations talking about uh, what the job's like, right? For example, a singer, what kind of uh, job they have, right? So a singer has, porque es uno, ¿verdad? Has, y el correcto según la gramática sería has an exciting job, okay? Y así, van a ir completando, ¿sí? Ya vamos. I disagree. I think a singer's job is, yeah, mm -hmm. boring is not boring. I, vamos a ver. A flight attendant has or have, has, okay? Y la gramática sería, mm, no es an, okay? La gramática sería a, okay? Vamos bien, solo nos quedan estas para completar por su cuenta, ¿verdad? Pero ya vimos que es fácil. All right. Bien. Everybody, thank you very much for your attention. I will send the slide for you to match the questions with the answers and you practice during the weekend, all right? So have a very good weekend and see you next Monday. Bye-bye, bye-bye. Bye, Bye, Miss. Bye, Miss. Bye. Bye.